Vrijeme je intenzivnih radova u Voćnjaku nakon što smo završili još jednu sezonu proizvodnje. Godina je bila šarolika, negdje se bralo dosta plodova, negdje malo manje. Sve to ovisi o vrsti nasada, veličini i starosti. Naravno, tu postoje i mladi, tek zasađeni voćnjaci, ali i oni stari već više od 20 godina. Sve njih na određeni način treba prihraniti, to jest pognojiti, pri tome imajući na umu da se to ne radi jednako u svakom nasadu. Upravo količina uroda ovisi o pravilno odrađenoj prihrani, ali ne smije se umanjiti važnost pravilne zaštite i orezivanja. Neki se možda i pitaju zašto određene voćne vrste jedne godine prerode, to jest daju obilan urod, a narednu godinu ili dvije nema plodova. Upravo to je posljedica nepravilnog održavanja voćaka, neadekvatnog orezivanja i prihrane. Za sve postoji pravo vrijeme i način obavljanja određenih poslova. O nekima smo već govorili, a oni koji redovno prate naš kanal, neke od poslova su već odradili. Ukoliko i vi želite biti uspješni u održavanju vočaka, pratite redovno naše savjete i upustite se bezbojazni u odrađivanje svih potrebnih koraka. Nakon što poslušate naše savjete o prihrani voćaka, nadamo se da ćete nam se javiti u komentarima, podijeliti vaše iskustvo. Recite nam kako vi i na koji način prihranjujete voćke i kakvi su rezultati. Pišite nam i kako ste zadovoljni ovogodišnjim urodom, kakvo je stanje u vašim voćnjacima i da li ima naznaka nekih oboljenja. Sama prihrana voćaka usko je vezana sa rezidbom, s obzirom da i jednim i drugim zahvatom reguliramo količinu, dužinu i jačinu novog rasta, koji je neophodan za obnovu rodnog drveta. Stoga je dobro podsjetiti se na neka najvažnija pravila. Prvo i osnovno pravilo jeste da se ne može jednako orezivati pa ni gnojiti svaki voćnjak, pa čak ni svaka sorta u nasadu. O zaštiti i orezivanju se možete informirati u videima koji su već tu na našem kanalu, a danas ćemo pričati o pravilnom rasporedu makroelemenata kroz nekoliko faza prihrane voćaka. Vočnjaci se prihranjuju najčešće u tri navrata – jesenski dio gnojidbe, proljetni dio gnojidbe te dopunska prihrana dušičnim gnojivima nakon cvjetanja. Kod određivanja vrste i količine prihrane treba se držati sljedećih pravila. Jesenski dio gnojidbe sa NPK hranjivom, to je dio gnojidbe u kojem vraćamo tokom vegetacije iznesene količine hranjiva, to je dušika, fosfora, kalija, magnezija. Količine određujemo u odnosu na proteklu vegetaciju. Ako je godina bila vrlo rodna, dajemo veće količine. Ako je bila nerodna, smanjujemo količinu a u slučaju bujnih i nerodnih stabala u potpunosti izostavljamo ovu gnojidbu. Proljetni dio gnojidbe NPK hranjivima trebao bi imati jednako zastupljene elemente u obliku 15-15-15. To je dio gnojidbe kojim nakon rezidbe i uočavanja proizvodnog potencijala, to jest rodnih pupova za tekuću godinu, korigiramo prema potrebi količinu hranjiva. Ako ste procijenili da slijedi rodna godina, dajte veće količine. Ukoliko slijedi nerodna, utoliko smanjujemo ili izostavljamo gnojidbu. A tu je i dušik koji dajemo kroz kan gnojiva. Dopunska prihrana dušičnim gnojivima prvenstveno ovisi o stanju bujnosti nasada ili sorte. Količinu prihrane dušičnim gnojivima određujemo najčešće prema dužini jednogodišnjih grana i vodopija u protekloj vegetaciji. Optimalna dužina jednogodišnjih grana je od 20 do 40 cm. Ovo hranjivo dodajemo nakon cvatnje kako bi bila dostupna u fenofazi rasta mladica, diobi stanica plodova i rastu staničnih stjenki. 
Svako produženo djelovanje dušika i rast vrhova mladica po završetku mjeseca juna je nepoželjno. U ovoj tablici je naveden jedan primjer uravnotežene gnojitbe za optimalno bujni nasad nakon normalno rodne godine i dobrog potencijala za sljedeću godinu. Godišnje potrebe za hranjivima u umjereno bujnom i normalno rodnom nasadu su oko 60 do 70 kg po hektaru dušika, 30 do 40 fosfora, 120 kalija, 20 magnezija i 150 kg kalcija po hektaru. A na ovoj slici vam je prikazano kako to rasporediti u tri faze. Stabla voćaka nakon berbe oslobođena su plodova kao potrošača hranjiva, te se ista mogu sve do početka opadanja lišća trošiti na razvoj cvjetnih pupova, dozrijevanje i odrvenjavanje novo naraslog drveta, te na jesenski rast korijena. Jesenski rast korijena vrlo je važan jer u tom razdoblju korijen nema konkurenciju sa rastom nadzemnog dijela i može se adekvatno pripremiti za proljeće. Proljetni rast korijena najčešće je u konkurenciji sa rastom mladica i početkom cvjetanja jer istovremeno iz rezervi kreće i rast korijena i rast nadzemnih organa. Aktivnost korijena odvija se samo na temperaturama tla iznad 8 do 10 stepeni Celsjusa. Stoga je od velike važnosti obaviti jesensku gnojitbu dok je tlo još toplo, čim prije po berbi, kako bi se uredno odvijala faza jesenskog rasta i obnove korijena. Što je vočnjak bio rodniji i strpljeniji, to je poželjno ranije obaviti jesenski dio gnojitbe. Hranom i unosom kisika u tlo što se radi obradom, potrebno je osigurati jesensku obnovu i rast korijena kako bi vočka u proljeće mogla nesmetano krenuti u razvoj nadzemnog dijela. Fenofaze kao što su bubrenje pupoljaka, prolistavanje, cvjetanje i zametanje plodova odvijaju se uglavnom na osnovu rezervnih materija koje je vočka uskladištila u prethodnoj vegetaciji, kao i u razdoblju od završetka berbe do konačnog pada svih listova sa stabla. Kod izostavljanja jesenske gnojitbe i obavljanja samo proljetne gnojitbe, potrebno je voditi računa i o klimatskim faktorima. Ako je proljeće sušno, bez padavina, veći dio hranjeva može ostati neiskorišten upravo u fazi kada ih stablo treba. Također, ako je zima topla sa mnogo padavina, veći dio ispirajućih hranjiva iz jesenske gnojitbe najvjerovatnije je ispran ispod razine rasprostiranja glavne mase korijenova sustava. Preslabo bujne vočnjake, gdje je prirast manji od 30 cm, potrebno je jako pognojiti, no ne odjednom, već umjereno pojačane količine razbacati više puta tokom godine, Osobito se ovo odnosi na dušična gnojiva. Posljedice preslabo bujnih stabala su preslaba obnova rodnog drveta i veći udio starog, izrođenog, što onemogućava pravilnu regulaciju rodnosti rezidbom, a donosi veći udio druge klase plodova. S druge strane, posljedice prebujnih stabala su predugačke jednogodišnje mladice od 60 pa čak do 150 cm, što je previše vodopija po vrhovima, pojačane gorke pjege, preveliki plodovi, potreba za pojačanim rezom koji opet rezultira pojačanim rastom. Produženi rast troši hranjiva na račun diferencijacije cvjetnih pupova, tu su i veća osjetljivost na bolesti, otežana zaštita od bolesti i štetnika. Postoje toliko bujni vočnjaci da dužina jednogodišnjih mladica bude veća i od 1,5 metar, u kojima je potrebno izbjegavati bilo kakvu gnojidbu, naročito dušičnu. Postoje vočnjaci u kojima neke sorte treba gnojiti, a druge nije potrebno. Starije nasade, nisko cijepljene koji su prešli na svoj korijen, najčešće uopšte nije potrebno gnojiti sa dušičnim gnojivima. Neke su sorte bile rodne u ovoj godini, druge nisu. 
Postoje i voćnjaci u kojima su neki dijelovi preslabi, nema rasta jednogodišnjih mladica u zadovoljavajućoj mjeri, te ih je potrebno pojačano gnojiti i dohranjivati. Postoje i sorte koje genetski lakše same dolaze do dušika, te je njih potrebno manje prihranjivati dušičnim gnojivima poput zlatnog deliše sa Jona Gold jabuke. Bujnost sorte utječe i na bujnost podloge i obrnuto. Bujnija podloga daje jači korijen, a jači korijen daje više dušika. Stoga je staviti na traktor raspršivač gnojiva i cijeli voćnjak jednoliko pognojiti u ovakvim uslovima sasvim neprihvatljivo. U nekim voćnjacima stabla su različite bujnosti, stoga se takav voćnjak ne smije gnojiti razbacivanjem iste količine mineralnih gnojiva jednolično po čitavom nasadu. Preslaba stabla uvijek će dobivati manje nego što im je potrebno, a prebujna stabla uvijek više nego što im je potrebno. I u jednom i u drugom slučaju nastavljamo sa nepovoljnim uslovima za kvalitetan i količinski uredan prinos. Stoga je od velike važnosti da se gnojdba obavlja ručnom, tako da svako stablo dobije sebi odgovarajuću količinu mineralnih gnojiva. Kada se voćnjak jednom uravnoteži, možemo nastaviti sa razbacivanje nekim raspršivačem, ovisno o redu sorte, rodnosti, starosti i bujnosti. Vrlo je važno da se s vremena na vrijeme odradi analiza tla, to često preporučujemo. A kod uzimanja uzoraka tla za analizu u voćnjaku, potrebno je voditi računa da uzorke uzimamo iz one zone koju prihranjujemo gnojivima. Po desetoj godini od sadnje, korijenov sustav rasprostire se već gotovo po čitavoj površini voćnjaka. Ne možemo uzorke za analizu uzimati sa prosjeka čitave površine, ako prihranjujemo rukom samo pod redovima stavala. I još jedna vrlo važna stvar za napomenuti jeste da za rast korijena ponekad nedostaje kisika u tlu. I ne zaboravite da za rast korijena su potrebne tri stvari, hrana voda i kisik. Stoga je poželjno da tokom gnojitbe obavite podrivanje do 20 ili 30 cm kako bi se uz mineralna gnojiva za rast korijena doveo i kisik. Vlage u jesen najčešće i onako ima dovoljno. Nadamo se da će vam ovi savjeti biti korisni ukoliko ste bili u nedoumici koliko hranjiva je potrebno nadomistiti vočkama kako bi naredna berba bila kvalitetna. Naravno, ne zaboravite pogledati i video savjete o zaštiti i o rezivanju jer su to također ključni koraci u uspješnoj sezoni uzgoja. A također nemojte zaboraviti i naš rad podržati sa lajkom ili podijelite video sa prijateljima kako bi oni imali koristi od naših savjeta.